আসসালামু আলাইকুম আমরা এখন দেখব বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন কর্তৃপক্ষের সহকারী কারিগরি কর্মকর্তা জাহাজ বিমান মেরিন তত্ত্বাবধায়ক ডিজেল নির্মাণ যান্ত্রিক জাহাজ নির্মাণ তত্ত্বাবধায়ক ঊর্ধ্বতন কারিগরি সহকারী যান্ত্রিক ডিজেল জাহাজ নির্মাণ এস্টিমেটর এবং উপসহকারী প্রকৌশলী মেরিন ও যান্ত্রিকের লিখিত পরীক্ষার গণিত অংশের প্রশ্ন সমাধান আমাদের চ্যানেলটি সাথেই থাকুন আমরা প্রতি পরীক্ষার উপর চেষ্টা করি সেই পরীক্ষার প্রশ্নের গণিত অংশের সমাধান ভিডিও আকারে আপলোড করার জন্য অঙ্ক শুরু হবে এক নম্বর অঙ্ক দিয়ে এক নম্বর অঙ্কে বলা ছিল দুইটি সংখ্যার গুণফল থ্রি সেভেন্টি ফাইভ এবং লসাগু সেভেন্টি ফাইভ হলে সংখ্যা দুইটির গসাগো নির্ণয় করুন আমরা জানি লসাগো ইন্টু গসাগো ইকুয়াল টু সংখ্যা দুইটির গুণফল আমাদের বের করতে হবে হচ্ছে গসাগু তাহলে গসাগু ইকুয়াল টু আসবে হচ্ছে সংখ্যা দুটির গুণফল দেওয়া আছে থ্রি সেভেন্টি ফাইভ আর নিচে আসবে হচ্ছে লসাগু এটা হচ্ছে সেভেন্টি ফাইভ ভাগ করলে আসবে হচ্ছে ফাইভ তাহলে গসাগু হবে হচ্ছে পাঁচ এটাই প্রশ্নের উত্তর তারপরে প্রশ্ন নাম্বার দুই নাম্বার দুইয়ে বলা আছে একটি সমবাহু ত্রিভুজের পরিসীমা সিক্স রুট থ্রি একক হলে ত্রিভুজটির ক্ষেত্রফল নির্ণয় করুন তো সিক্স রুট থ্রি হচ্ছে পরিসীমা মানে তিন বাহুর যোগফল তাহলে তিন দ্বারা ভাগ করলে এক বাহু পাওয়া যাবে এইটা আসবে হচ্ছে টু রুট থ্রি আমাদের বের করতে হবে হচ্ছে ক্ষেত্রফল ক্ষেত্রফলের সূত্র হচ্ছে রুট থ্রি বাই ফোর বাহু স্কোয়ার বাহু স্কোয়ার মানে হচ্ছে টু রুট থ্রি স্কোয়ার তাহলে আসবে রুট থ্রি বাই ফোর ইন্টু টু রুট থ্রি ইন্টু টু রুট থ্রি তাহলে টু টু ফোর এটার সাথে কাটা যায় রুট থ্রি রুট থ্রি গুণ করলে আসবে হচ্ছে থ্রি আর এই রুট থ্রি থাকলো অর্থাৎ থ্রি রুট থ্রি হবে হচ্ছে ক্ষেত্রফল এটি প্রশ্নের উত্তর তারপরে প্রশ্ন নাম্বার তিন নাম্বার তিনে বলা আছে তিনশো টাকা দরে তিন কেজি মিষ্টি কিনে চার টাকা হারে ভ্যাট দিলে মোট কত টাকা ভ্যাট দিতে হবে বের করুন তো এখানে তিনশো টাকা করে যদি হয় তিন কেজি মিষ্টি যদি হয় দাম হয় হচ্ছে তিন তারিখে নয়শো টাকা এই নয়শো টাকার চার পার্সেন্ট বের করতে হবে চার বাই একশো এটি এটা কাটা এটা এটা কাটা চার নং আসবে হচ্ছে ছত্রিশ অর্থাৎ ছত্রিশ টাকা ভ্যাট দিতে হবে এটি এই প্রশ্নের উত্তর তারপর প্রশ্ন নাম্বার চার নাম্বার চারে বলা আছে এ প্লাস বি ইকুয়ালস সেভেন এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার ইকুয়ালস টোয়েন্টি ফাইভ হলে এ বি এর মান কত তো আমরা জানি এ প্লাস বি হোল স্কোয়ার ইকুয়াল টু এ স্কোয়ার প্লাস টু এ বি প্লাস বি স্কোয়ার বা এটা করলে আসবো হচ্ছে সেভেন স্কোয়ার মাইনাস এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার ইকুয়ালস টু এ বি অর্থাৎ এই এ স্কোয়ার বি স্কোয়ার এই পাশে নিয়ে আসলাম তাহলে আসবে ফোরটি নাইন মাইনাস এটার মান হচ্ছে টোয়েন্টি ফাইভ ইকুয়াল টু টু এ বি বা টু এ বি ইকুয়ালস আসবে টোয়েন্টি ফোর অতএব এ বি ইকুয়াল টু আসবে হচ্ছে টুয়েলভ এ বির মান হচ্ছে বারো এটি প্রশ্নের উত্তর তারপর প্রশ্ন নাম্বার পাঁচ নাম্বার পাঁচে বলা আছে ষাটজন ছাত্রের মধ্যে বিয়াল্লিশ জন ফেল করলে পাশের হার নির্ণয় করুন তো ষাট জনের মধ্যে বিয়াল্লিশ যদি ফেল করে তাহলে পাশ করে হচ্ছে আঠারো জন তাহলে আঠারো জন ষাট জনের কত পার্সেন্ট সেটা বের করতে হবে আঠারো বাই ষাট ইন্টু একশো এইটা আসবে হচ্ছে আমাদের তিরিশ পার্সেন্ট এই তিরিশ পার্সেন্ট হবে হচ্ছে এই প্রশ্নের উত্তর তারপরে প্রশ্ন নাম্বার ছয় নাম্বার ছয়ে বলা আছে একটি দ্রব্য তিনশো আশি টাকায় বিক্রয় করায় বিশ টাকা ক্ষতি হলো ক্ষতি শতকরা হার নির্ণয় করুন তো তিনশো আশি টাকা যদি বিক্রয় করায় বিশ টাকা ক্ষতি হয় তাহলে বিশ টাকা যোগ করলে পাওয়া যাবে হচ্ছে ক্রয় মূল্য তাহলে ক্রয় মূল্য আসবে হচ্ছে চারশো টাকা ক্ষতি হয় বিশ টাকা কত টাকার মধ্যে চারশো টাকার মধ্যে ইন্টু আসবে হচ্ছে একশো এটি এটা কাটা এটি এটা কাটা ইকুয়াল টু আসবে হচ্ছে পাঁচ পার্সেন্ট অর্থাৎ পাঁচ পার্সেন্ট ক্ষতি হয় এটি প্রশ্নের উত্তর তারপর প্রশ্ন নাম্বার সাত নাম্বার সাতে বলা আছে পিতার বর্তমান বয়স পুত্রের বয়সের চার গুণ ছয় বছর পূর্বে পিতার বয়স পুত্রের বয়সের দশ গুণ ছিল পুত্রের বর্তমান বয়স নির্ণয় করুন তো আমরা ধরে নেই হচ্ছে পুত্রের বর্তমান বয়স হচ্ছে এক্স পিতার বয়স যেহেতু চার গুণ তাহলে পিতার বর্তমান বয়স হবে হচ্ছে ফোর এক্স ছয় বছর পূর্বে পুত্রের বয়স হবে হচ্ছে এক্স মাইনাস সিক্স পিতার বয়স হবে হচ্ছে ফোর এক্স মাইনাস সিক্স তো বলা হচ্ছে পিতার বয়স পুত্রের বয়সে দশ গুণ ছিল তাহলে টেন ইন্টু এই পুত্রের বয়স ইকুয়ালস ছয় বছর আগের পিতার বয়স বা টেন এক্স মাইনাস সিক্সটি ইকুয়ালস ফোর এক্স মাইনাস সিক্স বা সিক্স এক্স ইকুয়াল টু ফিফটি ফোর বা এক্স ইকুয়াল টু নাইন এই নয় হবে হচ্ছে পুত্রের বয়স এটি এই প্রশ্নের উত্তর 
তারপরে প্রশ্ন নাম্বার আট নাম্বার আটে বলা আছে শতকরা পাঁচ টাকা হার মুনাফায় দশ বছরের মুনাফা আসলে চার হাজার পাঁচশো টাকা হলে মূলধন নির্ণয় করুন তো মূলধন ধরে হচ্ছে পি মুনাফা হচ্ছে আই দুইটা যোগ করে আসবে হচ্ছে পি প্লাস আয়ের মান হচ্ছে এন পি আর বাই হান্ড্রেড এটা হচ্ছে সূত্র এন হচ্ছে সময় পি হচ্ছে মূলধন আর হচ্ছে রেট অফ ইন্টারেস্ট আই হচ্ছে ইন্টারেস্ট তো মূল টাকা এবং ইন্টারেস্ট মিলে হয় হচ্ছে চার হাজার পাঁচশো টাকা দেওয়া আছে প্রশ্নে আর এখান থেকে পি কমন নিলে আসবে হচ্ছে ওয়ান প্লাস এন আর বাই হান্ড্রেড জাস্ট আমাদের পি চা বের করতে হবে ফোর ফাইভ জিরো জিরো ইকুয়েল টু পি ইন্টু ওয়ান প্লাস এন হচ্ছে সময় সময় হচ্ছে এখানে দশ বছর রেট অফ ইন্টারেস্ট হচ্ছে ফাইভ বাই হান্ড্রেড বা ফোর ফাইভ জিরো জিরো ইকুয়েল টু পি ইন্টু ওয়ান প্লাস ওয়ান বাই টু বা ফোর ফাইভ জিরো জিরো ইকুয়েল টু পি ওয়ান আর ওয়ান বাই টু যোগ করলে আসবে হচ্ছে থ্রি বাই টু বা পি ইকুয়েল টু ফোর ফাইভ জিরো জিরো ইন্টু টু বাই থ্রি ইকুয়েলস আসবে হচ্ছে তিন হাজার টাকা অর্থাৎ মূলধন বা মূল টাকাটা হচ্ছে তিন হাজার টাকা এটি হবে এই প্রশ্নের উত্তর তারপর প্রশ্ন নাম্বার নয় নাম্বার নয়ে বলা আছে সমাধান করুন এক্স স্কোয়ার প্লাস এক্স মাইনাস ফিফটি সিক্স ইকো জিরো এটা মিল ট্রাম করলে পাওয়া যাবে সাত আটা ছাপ্পান্ন এক্স স্কোয়ার প্লাস এইট এক্স মাইনাস সেভেন এক্স মাইনাস ফিফটি সিক্স ইকো জিরো বা এক্স কমন নিলে আসবে হচ্ছে এক্স প্লাস এইট মাইনাস সেভেন কমন নিলে আসবে হচ্ছে এক্স প্লাস এইট ইকো জিরো বা এক্স মাইনাস সেভেন ইন্টু এক্স প্লাস এইট ইকো জিরো অতএব এক্স মাইনাস সেভেন ইকুয়াল টু জিরো তাহলে এক্স ইকুয়াল সেভেন এক্স প্লাস এইট ইকুয়াল জিরো এক্স ইকুয়াল টু মাইনাস এইট তাহলে নির্ণয় সমাধান হবে হচ্ছে সেভেন এবং মাইনাস এইট এটি প্রশ্নের উত্তর তারপরে প্রশ্ন নাম্বার দশ নাম্বার দশে বলা আছে কোনো সংখ্যার ভাগফল পনেরো ভাজক ছয় অর্থাৎ ভাজক ছয় ভাগফল হচ্ছে পনেরো সংখ্যাটি হচ্ছে তিরানব্বই হলে ভাগ শেষ নির্ণয় করুন তাহলে ছয় পনেরো হচ্ছে নব্বই এখানে লিখতে হবে বাকি থাকবে হচ্ছে তিন তাহলে ভাগ শেষ হবে হচ্ছে তিন এটাই এই প্রশ্নের উত্তর ধন্যবাদ আমাদের সাথে থাকার জন্য আমাদের চ্যানেলটি ভালো লাগলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন লাইক কমেন্ট এবং শেয়ার করবেন অঙ্কে কোনো সমস্যা থাকলে আমাদের কমেন্টে জানাবেন আমরা চেষ্টা করবো কমেন্টে রিপ্লাই দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ